again i am mukesh kumar dorona your biology educator today we will discuss about the plant kingdom let's have a look plant kingdom plant kingdom mein kaun kaun se living organisms aate hain basically plants kingdom mein aate hain kaun kaun se hum baat kar lete hain yahan par multicellular eukaryotic फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलोल यूकैरेटिक फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिम्स बेसिकली जिनको हम प्लांट्स कहते हैं जिनमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज दीज आर द क्राइटेरिया टू बी हैव अ प्लांट सो मल्टीसेलोल होंगे यूकैरेटिक होंगे फोटोसिंथेटिक और सेल वॉल्स एक्सेप्ट ऑफ सम प्लांट्स बिकॉज इवन दे आर ग्रीन बट दे कांट Uh, perform to uh, nutrition uh, obtaining of food obtaining of food wo nahi kar sakte basically obtaining of food ki baat kare hum cascuta insectivorous plants they are depends upon uh, other living organisms like insects and host plants cascuta host plants pe belonging karti hai and uh, insectivorous plants generally used to eat the insects to uh, complete their nitrogen metabolism so they are the parasitic one right सेक्सुअल रिप्रो सेक्सुअल पार्ट और ऑर्गन के अकॉर्डिंग उन बेसिस पर हम प्लांट किंगडम को दो फर्दर क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं क्रिप्टोगेमस एंड फेंड्रोगेमस क्रिप्टो मीन्स हिडन एंड गेमस मीन्स सेक्शुअल ऑर्गन सो सेक्शुअल ऑर्गन आर नॉट सो डेवलप्ड दे आर नॉट इन एक्सपोज पोजिशन दे रिमेन ऑलवेज इन हिडन पोजिशन दैट्स वाई दे कॉल क्रिप्टोगेमस Algae, bryophytes, and pteridophytes. They have a different categories. Panerogamous. Panero means exposed. Their sexual parts are like cones, cones in gymnosperm, and flowers in a angiosperm. Their sexual parts in a exposed form. Unke sexual parts ke andar jitne bhi structures hote hain, they are so developed. Isliye wo exposed form mein hote hain. Argamans means sexual parts or organs. So, is tarah ke plants basically. जिनके सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो एक्सपोज फॉर्म में होती हैं द कैटेगरीज आर हियर जिम्नोस्पम एंड एनजीओस्पम राइट द सेकंड बेसिस प्लांट किंगडम को सेकंड बेसिस के बिहार पर वैक्सुलर टिशीज जैलम और फ्लैम्स आर प्रेजेंट और नॉट इसके अकॉर्डिंग बॉडी डिफ्रेंशियल रूट स्टेम और लीव उनमें है या नहीं है सीड है या नहीं है फ्लावर्स है या नहीं है और कॉटिलेडेंस द सीड इज डिवाइडेड इन वन और टू कॉटिलेडेंस राइट इसके अकॉर्डिंग लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं लोअर प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं सबसे पहले थेलोफाइट्स थेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं बेसिकली जिनमें रूट स्टेम और लीव में डिफरेंशिएशन नहीं होता इसके अकॉर्डिंग जो फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेम्स की बात करें प्लांट्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले आ जाता है एलगी रूट स्टेम एंड लीव इनमें प्रेजेंट नहीं है बेसिकली इवन दे हैव नॉट एस डेवलप टाइप ऑफ सेक्शुअल पार्ट सेक्शुअल पार्ट भी इतने डेवलप टाइप के नहीं है सेकेंड है ब्रायोफाइट्स द ब्रायोफाइट्स फर्स्ट ऐसे लिविंग ऑर्गेम्स है जो बेसिकली मॉइस्चर और लैंड दोनों पोजिशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाए और दे आर सो कॉल्ड द ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स राइट रूट स्टेम एंड लीव दे हैव दैट्स वाई दे आर नॉट थेलोफाइट बट सम ऑफ देयर लाइफ स्टेजेस हैव नॉट सो डिफ्रेंशिएटेड इन इन बिटवीन रूट स्टेम एंड लीव रूट स्टेम और लीव के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं थी तो उन लाइफ स्टेजेस को हम थैलोइड और थैलस बोलते हैं राइट थ्रो थैलस भी बोलेंगे नॉन रेस्कुलर प्लांट जैलम और फ्लैंस आर नॉट प्रेजेंट एज दे आर सिचुएटेड ऑन द सबस्ट्रेट जनरली दे यूज सम अदर पार्ट और टिश्यू टू एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स एंड उनकी बॉडी के अंदर जो टच में रहता है सॉइल वाले पोर्शन में वो डायरेक्ट एब्जॉर्बेशन करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं टेडोफाइट्स दे आर द टेडोफाइट्स आर द फोर्स्ट लैंड प्लांट्स दे हैविंग वेस्कुलर टिश्यूज they having xylem and phloem undeveloped type ka xylem and phloem sir but they have a dire to ye is tarah se ye pehle aisi category hai pteridophytes ki jo sabse pehle land mein hogi vascular tissue plants kehte hain vascular plants kehte hain also known as but they have a not so strong root stem and leaves that's why they have a not so size developed type of xylem or phloem that's why they are generally फाउंडेड एज अ क्रिपिंग फॉर्म क्रिपिंग फॉर्म जिनमें होती है बेसिकली वो बेसिकली इतने डेवलप टाइप के स्टेम और लीव नहीं होते उनमें वैसल टिश्यूज नहीं हो सकते इतने डेवलप टाइप के है तो सही बट इसलिए इनको कहते हैं रेप्टीलिया ऑफ दी 
प्लांट किंगडम तो ये हो गया रेप्टीलिया ऑफ द प्लांट किंगडम और इसको बोलेंगे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम दे कैन सर्वाइव इन बोथ कंडीशन इन मॉइस्चर और इन लैंड पोजिशन बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स उनको फ्यूजन ऑफ गैमेट्स करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है पानी की दैट्स वाई इन दोनों कंडीशन होने के लिए इनकी लाइफ को कंप्लीट होने के लिए जरूरी है इन अदर हैंड फैनरो इन अदर हैंड हायर प्लांट्स स्पोमेटो फाइट्स हायर प्लांट्स स्पोमेटो फाइट्स स्पोमेटो फाइट्स स्पोम को मतलब होता है यहां पर सीड सीड इसके अकॉर्डिंग जिम्नो स्पम एंड एनजो स्पम सीड आर नेकेड सीड दे हैव नेकेड सीड नेकेड सीड उनकी नेकेड सीड होते हैं उनकी बॉडी में फ्लावर्स नहीं होते हैं फ्रूट नहीं होते एनजीओस्पम एनजीओस्पम में सीड्स कवर्ड रहते हैं कवर्ड सीड कवर्ड सीड डिपोजिट कवर्ड सीड इन वॉट इन साइड द सेक्शुअल पार्ट दैट सेक्शुअल पार्ट इन फ्लावर उसे फ्लावर कहते हैं जिम्नोस्पम ऑल्सो है सेक्शुअल पार्ट दैट सेक्शुअल पार्ट कॉल कॉन्स उनको कौन बोलेंगे तो जिम्नोस्पम के अंदर सेक्शुअल पार्ट है वो कॉन्स हैं और एनजीओस्पम में सेक्शुअल पार्ट है वो फ्लावर है फ्लावर मॉडिफाइड होकर फ्रूट बनाएगा और फ्रूट एक्चुअली किसको कवर करके रखता है सीड सीड में कॉटिलिडिन होते हैं कॉटिलिडिन या तो वन होता है या टू होता है कॉटिलिडिन क्या है द एम्ब्रियो लीव विच आर रेस्पॉन्सिबल टू फीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो एम्ब्रियो लीव कॉटिलिडिन तो एम्ब्रियो लीव आर रेस्पॉन्सिबल टू फीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो ये कॉटलेटिन वन भी हो सकता है और टू भी हो सकता है तो वन यदि होता है तो उसे मोनोकोटा कहते हैं यदि टू कॉटलेटिन हैव एनी सीड काइंड दैट कॉल डाइकोटा डाइकोटा के बाद मोनोकोटा आता है कैन बी डिवाइडेड सो ऑन इन फाइव डिफरेंट डिविजन एलगी फर्स्ट नंबर एलगी सेकेंड ब्रायोफाइट थर्ड टेडोफाइट फो जिम्नोस्पम एंड फिफ्थ एनजियोस्पम प्लान किंगडम डिवाइडेड इन टू दीज फाइव डिविजन राइट वी फॉर द नेक्स्ट इन वीडियो वी विल रीड अबाउट दीज फाइव कैटेगरीज फाइव डिविजन वन बाई वन फर्स्ट एलगी लेंगे ब्रायफाइट ट्रेडोफाइट जिम्नोस्पम और एनजियोस्पम टूडे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बेसिकली The advancement of knowledge to understanding of the plant kingdom, it has to change the over time. The classification patterns of the plant kingdom over time to time change होता रहा है. Over time to time change होने पर basically कई बार ये external features के according, कई बार internal features के according, कई बार ये phylogenetic और evolutionary relationship के according इसको classified किया गया है. जैसे so we can see here the different system of classification first number artificial classification basis iska hai wo morphological characters hai superficial morphological characters uh, like habit colors number and shape of leaves these are the superficial characters right external features ke according basic characters and rosium and structures these are also the part of this artificial characters आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का डिफरेंट बेसिस है ठीक है बेसिकली देखा गया है कि वेजिटरी करेक्टर एनवायरमेंट के इंटरेक्शन की वजह से चेंज होते रहते हैं तो बेसिकली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स हैं वो आर्टिफिशियल के जो क्राइटेरिया है थोड़े से डिस्प्यूट रहे इट्स गिवन बाय द लीनियस एंड ड्रॉबैक क्या था वेरी क्लोज रिलेटेड स्पीसीज वर प्लेस्ड सेपरेटली कुछ इस तरह की जो इस स्पीसीज थी जो बहुत क्लोजली रिलेटेड है बट उनके एक्सटर्नल फीचर्स डिफर होने की वजह से उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया बट बेसिकली कई ऐसे जिनके एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग एक ही ग्रुप में बड़ा क्लोज बना के रख दिया गया बट बेसिकली दे वर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर दैट वॉज द ड्रॉबैक ऑफ दिस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम सेकेंड वन बात नेचुरल क्लासिफिकेशन कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स एक्सटर्नल फीचर्स नहीं होंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ये हैं एक्सटर्नल फीचर्स ये हैं बट यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर्स ले लिए गए हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक एनाटोमी अल्ट्रा स्ट्रक्चर जिसको हम माइक्रोस्कॉपिक यूज करते हुए स्ट्रक्चर्स करते हैं एनाटोमी आ गया इंटरनल स्ट्रक्चर्स जैसे रूट ट्रांसफर सेक्शन इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ रूट स्टैम लीव इनका बात करें अपन एम्ब्रियोलॉजी द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन फाइलोजे फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स 
द फाइटो मीन्स प्लांट्स और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स कौन कौन से प्लांट्स के अंदर केमिकल्स बनते हैं प्लांट हॉर्मोन कौन से दीज आर द बेसिक आइडियोलॉजी वर यूज इन अ नेचुरल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय बैंथम एंड हुकर ये बैंथम और हुकर ने साइंटिस्ट ने किया था ठीक है इसका तो डिस्प्यूट ये तो फुल फेल हो गया ये आज भी एक्सेप्टेबल पर मोस्ट एक्सेप्टेबल है इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सेप्टेबल दैट वॉज एंड दैट इज फाइलो जेनेटिकल क्लासिफिकेशन फाइलो मीन्स होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मेंटेनिंग फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस लिविंग ऑर्गेम एक स्पीसीज यदि वो एक एंसेस्टर से बिलोंगिंग तो एक टेक्सा में रखा जाता है आप जानते हैं टेक्सा क्या है टेक्सा के अंदर आ जाते हैं किंगडम के बाद डिवीजन उसके बाद क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज एक टेक्सा की बात करें एक टेक्सा में रखे जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेम सेम एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं दैट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड दिस बेसिस वॉज द अकॉर्डिंग द क्लासिफिकेशन इज डूइंग दैट फाइलो जेनेटिकल क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू अ सेम टेक्सा ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर रखने वाले लिविंग बॉडीज में स्पीसीज आपस में रिलेटेड होती हैं सारे मेम्बर्स एक ही एंसेस्टर से बिलोंगिंग कर रहे थे सारे मेंबर्स की सिमिलरिटी रिलेटिव की होगी तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपस में सभी मेंबर्स का हो गया हम कैटल से बिलोंगिंग है वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर और वो कॉमन एंसेस्टर हमारी बॉडी की एनाटॉमी हमारी बॉडी की एम्ब्रियोलॉजी को बिलोंग करता है कैटल्स के साथ में राइट बीटे का एंग्लर प्रैटले तत्ताजन एंड हैचिनसन दीज आर द फोर डिफरेंट scientists who proposed who who gave the phylogenetic classification to certify the evolutionary relationship between the different living organisms right plants ki baat kare to plants ki baat karenge yahan par but for the phylogenetic classification to maintain a relationship evolutionary relationship between species and the between the organism of the same species or different species इनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन यूज की जाती है और वो इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए कुछ रिसोर्सेज और सोर्सेज यूज किए जाते हैं वो सोर्सेज कौन से हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर कंप्यूटर डेटा डेटाबेस और इन सभी चीजों को कलेक्ट किया जाता है जितनी भी डिटेल्स और करेक्टर्स जो कलेक्ट किए जाते हैं उसे कंप्यूटराइज करके उसे डेटा कलेक्शन ले लिया जाता है डेटा असेस किया जाता है क्लासिफिकेशन के अंदर इन सभी डिटेल्स और फीचर्स को असेस किया जाता है बाई और यूजिंग द कंप्यूटर फिनोमिन और प्रोसेस और डिवाइसेस सेकेंड टाइटो साइटो टेक्सोनॉमी साइटो मतलब साइटोप्लाज्मा टेक्सोनॉमी द पर्टिकुलर द वे ऑफ नॉम इन क्लेचर सो साइटो साइटोप्लाज्मा लेवल पर क्रोमोजोम्स होते हैं उनके नंबर्स और स्ट्रक्चर्स ये डिटेल्स यूज करते हुए जो सोर्सेस एज ए फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए कर रहे हैं तो बेसिकली ये साइटो टेक्सोनॉमी के अंदर आते हैं पर्टिकुलर रिलीविंग ऑर्गम जो एक स्पीसी से बिलोंग करते हैं जितने ज्यादा क्लोज होंगे उनमें साइटो टेक्सोनॉमी सिमिलैरिटी पे होंगी बेसिकली मैं बात करूं चिंपेंजी और ह्यूमन बींग्स की तो मैक्सिमम इनके अंदर मोस्ट ऑफ सारे एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ यदि देखा जाए तो उनमें साइटो टेक्सोनॉमी बहुत हद तक सिमिलर है नाइनटी इन दोनों में सिमिलर है नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम ऑल्सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कीमोटेक्सोनॉमी द केमिकल्स कम कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स प्लांट्स में डिफरेंट बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं प्लांट्स के अंदर बनने वाले डिफरेंट बेसिक करेक्टर्स हैं कुछ एल्क्लोइड्स हैं केमिकल्स केमिकल्स हैं एंजाइम्स हैं फाइटो हॉर्मोन्स हैं दीज आर द यूनिक करेक्टर्स हैविंग द सिमिलरिटी इफ दे हैव अ सिमिलरिटी दैट द सोर्सेज और क्राइटेरिया विल बी गो ऑन विथ कीमोटेक्सोनॉमी तो इस तरह से फाइलोजेनेटिकली क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एंड एक्सेप्टेबल है थैंक यू फॉर टुडे वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक दैट विल बी एलगी एलगी डिवीजन फर्स्ट है जो प्लांट किंगडम के अंदर पड़ेंगे थैंक यू टेक केयर